صباح الخير مساء الخير اينما كنتم النهارده هنتكلم مع بعض عن برنامج لسه نازل البرنامج ده انا شايف ان هو مفيد جدا لاي حد بيشتغل في التقويم البرنامج بيعمل سيكلومتريك تريسنج وبيعمل اوتو ديتكشن للبوينتس على طول فحضرتك مش محتاج انك انت تحدد البوينت يمكن الاوتو ديتكشن ده مش 100% اكيورت وبيحتاج شويه موديفيكيشن الا ان هو بيسهل حاجات كتير فالنهارده احنا هنكون مع بعض هشرح لكم الانترفيس بتاع البرنامج البرنامج ده مش محتاج ان هو ينزل على الكمبيوتر فحضرتك كل الحكايه انك هو ويب سايت ابلكيشن فهو تقدر انت تستخدم ويندوز ماك هتخش على الويب سايت وتبتدي انك انت تعمل ريجستريشن وتبدا انك انت تتعامل مع البرنامج يلا نشوف مع بعض انا هبدا ان انا اعمل شير سكرين عندي بعد كده هنبدا ان احنا محتاجين ان احنا نخش على البراوزر البرنامج بيجي الويب سايت بتاعه ويب سايت دوت كوم تقدر ان حضرتك تعمل ريجستريشن انا اوريدي عامل ريجستريشن هبتدي ان انا اعمل لوجن على طول لما بيفتح البرنامج ده الانترفيس حضرتك بتيجي على ده البروفايل بتاعك بعد كده حضرتك بتيجي لو محتاج انك انت في كمان في فورم حضرتك بيقول لك مين الدكاترة اللي بتشتغل بالبرنامج ازاي ما حضرتك بتبتدي انك انت لو دخلت على البروفايل بتاعك بيكون في المعلومات الشخصية اللي انت عامل بيها ريجستريشن الفيسبوك اكونت بتاعك عايزين نخش على الجزء اللي هو الأساسي اللي ليه علاقة بعملية التريسنج فحضرتك بتبدأ انك انت تقوم داخل على البيشنت البيشنت ليست بتبتدي ان حضرتك تدخل بيشنت اي دي وليكن واحد من تلاته and first name sh sh race african email تاريخ الولاد مش عارف سنة سنة الفين هنبتدي ان احنا نعمل كريت مجرد ان احنا بنعمل كريت بيبتدي يطلع لنا الليست اللي بيبقى فيها اسامي معينين فاحنا دلوقتي بالنسبة لنا هنبتدي ناخد العيان بتاعنا اللي سميناه اس اتش ونبتدي ان احنا نعمل النكست ستاك هيبتدي يقول لنا ان احنا المفروض علشان نبدا ان احنا نضيف الريكوردز او نضيف الصور بتاعت البري تريتمنت بنبدا ان احنا ندوس على اد ريكورد او ريكورد عن ضيفها 20 اربعة بيبتدي يدينا دي الداتا اللي احنا محتاجين ان احنا المفروض نبدا ان احنا نضيفها فاحنا هنبدا ان احنا نضيف الداتا دي ده المريض اللي انا كنت مجهزه لو دخلنا على البري في البداية هو طالب الإكس راي ادي اللاترال سفالومتري بالشكل ده احنا هندخلها بعد كده هنبدأ ان احنا نخش على البانوراما اخدت الهاش انتر بوستيريو بعد كده هنبدأ ان احنا ندخل الصور الاكسترا اورال او الصورة صورة الريست بعد كده السمايلينج بعد كده السري كوارتر وبعد كده البروفايل بالشكل اللي قدامنا هو بيبقى حاطط زي صورة كده مبسطة للصورة اللي حضرتك المفروض تدخلها بعد كده هنبتدي ان احنا ندخل الرايت سايد الفرونتال بعد كده الليفت سايد الأبر واللور ادي الأبر وادي اللور طيب آه بعد كده نبدأ ان احنا نرجع تاني للبرنامج بتاعنا آه بيبتدي ان هو يقوم قايل لحضرتك انت محتاج تعمل ايديت 
لا مش محتاج مين نعمل ايديت طبعا العيانه اصغر من كده بكتير ممكن حضرتك تبتدي انك انت تعمل ايديت علشان يعني تسافر السن شويه يعني هي دي لما ابتدت العلاج كان عندها 14 سنه لو نبتدي ان احنا نعمل مثلا 2005 تقريبيا انا بصراحه مش فاكر الداتا موجوده في مصر وانا حاليا مش في مصر طيب هنبتدي ان احنا نعمل ابديت للبيشنت ممكن كمان نبتدي ان احنا نعملها 2008 تمام آه هنبتدي ان احنا نعمل بعد كده خلاص آه الداتا احنا عملنا لها آه ابديت آه نعمل نيكست ستيب طيب الخطوة المهمة ان احنا هنا هنعمل حاجة اسمها ديجيتايزيشن آه آه بنبدأ ان حضرتك بتيجي على الاكس بي الاكس بي بتكون عندنا بالشكل ده المفروض ان حضرتك بتبتدي تعمل ديجيتايزيشن الديجيتايزيشن ده بيبدا ان هو يحط لنا الكوينت تمام انا شايف هنا ان الكوينت محطوطه بشكل الى حد ما ظريف جدا يمكن الابر سنترال مش محطوط بشكل مظبوط ممكن نبدا ان احنا نعمل موديفيكيشن ال اي بوينت ممكن ان احنا نظبطها مثلا كده شوية interior nasal spine المكزل مش مظبوطة بس الى حد ما ان هو يعني accepted لدرجة لدرجة كبيرة يعني حضرتك بس بتعمل شوية adjustment للبوينت حاجات بسيطة جدا بس لحد ما ان انا شايف ان الدنيا مظبوطة بعد كده ممكن حضرتك تبدأ على طول انك انت تعمل ممكن تعمل ريتراي لو انت شايف ان البوينت بعيدة قوي في الحالة دي انا شايف ان كويس بتقعد تعمل ريتراي كذا مرة طبعا الاكيرسي بتعتمد على ما مدى طبعا دقة الاكس راي اللي حضرتك اخدها في البداية كل ما كانت الاكس راي الريزوليوشن بتاعها عالي اتوقع ان الدنيا هتكون افضل بعد كده حضرتك بتعمل سيف اللاند مارك بتبتدي ان هي تتسيف على الابلكيشن بعد كده زي ما احنا شايفين هنا الاسسمنت بيبتدي يعمل سكيلتال اسسمنت دنتال اسسمنت سوفت تشو اسسمنت وبعد كده بيبتدي مثلا يعني طيب جزء تاني مهم جدا ان حضرتك تقدر انك انت تعمل سيميوليشن للتريتمنت يعني حضرتك بتبتدي انك انت تعمل سوبر امبوزيشن للسوفت تشو على الاكس راي بالشكل اللي موجود قدامنا وبتبدا حضرتك مثلا تتخيل طيب انا هنا مثلا عايز ان انا اعمل وليكن اكستراكشن فانا لو عملت اكستراكشن للهوبر فورس المولر مثلا هطلعه لقدام شويه تبتدي حضرتك تقوم ريتراكشن للأبر انسايزر شوية حصل شوية روتيشن للمندول الانسايزر قفلوا على بعض عملت مثلا انتروجن مع ريتراكشن للأوفر جيت المفروض ان ده الشكل للسوفت تيشو ممكن حضرتك تبتدي انك انت تعمل سيف للتريتمنت اللي حضرتك عملته ممكن حضرتك تعمل ان يعمل ديمونستريشن للتريتمنت اللي حضرتك عملته شكله عامل ازاي في انيميت فبيبتدي يقول لك انك انت عملت شويه ريتراكشن فشكله هيكون على الابر ليب بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا برنامج ظريف ده الجزء الاول ان شاء الله هنعمل هعمل 
بارت تاني بحيث ان احنا نقدر ان احنا نشوف ازاي كمان نعمل سوبر امبوزيشن سوبر امبوزيشن لشكل المريض ده لو احنا عندنا الاكس راي بري وبوست وحضرتك قررت انك انت تعمل سوبر امبوزيشن ازاي هتقدر تعمل سوبر امبوزيشن يا ريت الجزء ده يكون عجبكم هو برنامج سهل مش محتاج شرح بصراحه واتمنى ان هو يكون مفيد ليكم شكرا لكم يا دكاتره